子吗？我连爱你的权利都没有了。江心，你真的疯了！你真的疯了！你听好了，我警告你，从现在开始，我们两个人游戏结束。我不要结束。结束了。魏敏，你别想这么快就甩掉我，你想都别想，我不同意。我警告你，如果你还想在方舟继续混下去的话，我们大家桥归桥，路归路，大道通天，各走一边，不要再出现在我老婆面前。你说了不该说的话，江喜，你别怪我对你不客气，我有的是办法，让你从这行业彻底滚蛋。下属谈心呢，你说常在河边走，不得不失血，这坏事做多了，遭报应了吗？不明白你说什么？不是魏总，你这个人就是太虚伪。你说你玩女人就玩女人呗，你非得跟人谈什么感情？是啊，我明白，这女人动了真情才更好控制。你再大点声。可人现在就为爱疯狂啊！哎，你说你这算不算搬起石头砸自己脚啊？有证据吗？你有证据吗？我可以告你诽谤的。我跟江喜就上下级关系，全公司人都知道我有老婆有孩子。你泼脏水，别找个对的地方泼。他这意思是和江喜闹掰了。魏总，在大好前程面前，一个小三算个屁呀、啊！不就是一女人吗？等你坐稳了 VP 的位置，还不是想要多少有多少？现在啊，不管阿文走到哪里，身上都会带着一条小手绢隔壁的阿姨也就不再多话了。好了，今天的故事讲完了，我给小朋友来睡觉了。每次爸爸公司团建，他就不是平时的爸爸。吃饭的时候，他会一直抱着我，坐在他的腿上，还要不停的和我自拍，烦都烦死了。今天是妈妈不对，妈妈应该站在你这边，不应该默许爸爸去强迫你穿自己不喜欢的衣服。这样呢，哎，睡一个香香的觉，躺下吧。嗯，还没睡呢，我刚睡了吧？去哪儿了？我出去了一下，解决点事情。解决你跟江喜的事情。老婆，我们两个之前。是有点暧昧，我刚才就跟他说清楚，以后除了工作，不再有任何关系。对不起，上次艺术展，我骗了你，我不应该跟你说
我和他是不熟的朋友。不过，请你相信我，我们两个这次是真的断了。你的话我还能相信吗？我看，我还是直接问问另外一位当事人吧。你不是要给果果买教育基金吗？别墅没买成，我把那五十万转给你。这么大方。为了果果。一切都是值得的。李少，你给我转那个钱，你什么意思啊？虽然这次不在计划之中，但是咱俩有约在先嘛，所以答应你的每一分钱，我都会做到。我听说，你的签单还有升职，都被魏明搞黄了吧？你就当是从他那里拿回本来就属于你的东西吧。我知道。就是来看我笑话的，你的笑话是挺好看的，但是不值十万。再说了，咱们俩之间，谁更可笑还不好说呢跟你说，我这次来，我就不是为了钱。那你要的东西要到了吗？刚才，魏明跟我半真半假的坦白了你们俩的关系，但是我在他的眼睛里，看不到半点愧疚。可能在他看来啊，他就是犯了一个很多人都会犯的错误而已。是个错。我劝您脑子清醒一点，别跟自己过不去。钱不是万能的，但是对于我来说，是我跟女儿未来生活的保障。对你来说也是一样的，它可以帮你解决很多现实的麻烦，不是吗？其实我挺好奇的，魏明到底哪里好？值得你为他委曲求全这么多年，从来没有人像他那样肯定过我的价值。他像一束光一样出现在我迷茫的世界当中，他给过我希望，别的男人都希望我听话、懂事、毫无攻击力，可是他不一样，他鼓励我。追求自己的事业，甚至主动帮我创造机会。如果没有他，就没有现在的江西。没有，你懂吗？我不懂。我不懂你为什么这么想。你就没有想过，他只是想最大程度的利用你而已。他拿感情作为筹码，把你们绑在一起。好的时候。你可以为他冲锋陷阵，不好的时候你就是那只替罪羊啊！我不在乎，至少他把我当做一个女人，也把我当做一个人来看待。你根本就不懂，一个一出生就被冷漠、被忽视，无论你怎么努力都得不到认可，得不到尊重，那是一种什么样的感觉？利用不等于尊重，更不是认可。一个人想要获得他人的尊重，你首先要自尊自爱。你一个从小出生在蜜罐里的人，我的感受，你又怎么能懂？我还是那句话，你脑子清醒一点
，别把希望寄托在其他人身上。魏明只爱他自己，陷太深你会后悔的。能少了你吃的，哎，给你们买的水果记得吃啊啊！别放着放着又放坏。哎，以后别买东西来了，想吃我们自己会买的啊！哎，顾雪啊，哎，双双来了，哎，你来了，哎，还不是你爸，非要跟顾雪下棋，这不刚下了两盘，就说累了，自己先去休息了，把人家撇在这儿，什么味儿啊？妈，你锅里做什么呢？变我的鱼。你会下棋吗？会啊。怎么称呼您？我叫小苹果。哦，我叫顾许。荣幸。你好。嗯、呃，要不下一盘？该你啦。你还会玩别的吗？叔叔，你是不是认识妈妈很久了？是啊。你怎么知道？外公家里有你的照片，你和妈妈小时候的。外公说你是很厉害、很厉害的叔叔。叔叔，妈妈在唐老奶奶之前是什么样的呀？以前的林双啊，固执又倔强，考试永远全班第一，体育文艺样样都行。你妈妈，是我见过最优秀的人。比叔叔还优秀吗？二高的学习氛围怎么样？啊，我感觉比之前的学习氛围更浓一些。你在之前学校的成绩啊，我看过，非常优秀。主任好。不过山外有山，人外有人。咱们二高是省重点，你要在这样的学校里。主任好，不好意思，同学，你们把飞机还给我吧。谢啦。这是凌霜，年级第一。你们以后不仅是同学，更是竞争对手。你妈妈比我优秀很多很多。我在很久很久之前啊，他就一直是我想要超越的目标。哥哥，嗯，外婆做了你最爱吃的大螃蟹，吃吧。吃大螃蟹啦！洗手啊。啊。走啊，吃饭。小苹果自来熟吧？那心也大。你不用说那些违心的话，都能开心的。你为什么觉得我说的是违心的话？从认识你开始，我就把你当做自己唯一的目标。以前的林霜，的确是我见过最优秀的人，是你让我见识到了什么是真正的天分。曾经的我，不管付出几倍的努力，都永远无法超越你。可惜啊，自从你感情用事，放弃了事业，那个优秀的林霜就消失了。姐，回来了，这时间刚刚好呀。来看看，一清二白，一把上海青，两个水浒蛋。先把火关了，先把火关了。哦哦，不了不了不了。你先去做吧，我一会给你端过来。这都是你做的？对啊，那还还能有谁呢？哇塞！哎呀，这一盆还挺沉的。你还把屋子给打扫了？嗯。走。小海。嗯。你
，是不是钱花光了呀？我有钱，你前两天给我那两千，我还没花完呢。你告诉我，你到底在我这儿打什么主意呢？嗯，其实也没别的吧，就是我那天想了一下，你说咱家如果万一来个客人啥的，推开门一进来，臭袜子啥的飞的满天都是，那丢脸了。客人？咱们家什么时候来的客人啊？这，你不是有朋友呢吗？我的朋友。嗯，姐你尝尝，一会儿坨了啊。味道正好。我老婆现在电话电话不接，人人找不到。你跟我说实话，到底把她藏哪儿了？你把人给我交出来！王女士已经起诉离婚了，等到法院开庭那一天，你自然会看到她。哎，不是，你干嘛？你干嘛？你别走啊！松手！你把人给我交出来！你把话说清楚！松手！你把手松开！把人给我交出来！干什么？你放手！别以为我不知道啊！那个这件事情抓住我出轨不放，迟迟不跟我签离婚协议，转头就把我告法院了。不都是你出的主意吗？你们不就是想为了我的钱吗？你既然都不在乎你老婆的感情了，那他跟你谈钱有问题吗？你们婚后的每一分钱都有你老婆的一半，他不是管你要钱，他是拿回本来就属于自己的钱。哎，你谁呀、啊？我跟我老婆的事你管得着吗？朱先生。你和王女士的财产分割会由法院来裁定，你在这大喊大叫是起不到任何作用的。如果你要再这样继续纠缠下去，我就报警了。哟，报警？我怕你们啊啊！行，你们等着，我绝对不会让你们得逞的。你没事吧？没啥，谢谢你啊。林霜，你的事考虑怎么样了？哎，可以理解。刚才你也看到了，有些人为了利益，事情做得有多么难堪。的确，和破釜沉舟相比，德国且过是一条更容易走的路。没有，我没想德国且过。黑明已经吐出了一部分财产，工作上的事儿，我也还在努力。看来你已经想明白了。当然，刚才的事儿谢谢你啊事儿你居然敢擅自做主，你还有没有点脑子了啊？说话呀，不是林总，你我这次的行为初心是为了咱公司啊，你居然还敢说是为了公司？凤凯，你这话说的就不对了。公司缺你那百分之二十的公关费，你这件事你现在被捅出去了。你知道公司花在危机公关上的钱，比你省那些公关费要多得多。我知道
，急于表现。我说你不能为了个人的 KPI， 这公司的利益不顾吧？听见了，魏明说的没错。现在不管你说什么，都无法挽回公司的损失。不是，林总，这次错肯定在我，但你给我一次机会，我肯定还给你机会。事情既然出了，总要有人来负责吧？难道不是你是我吗？我跟你说啊，马上停下手头所有工作，让你下边人直接向我汇报。啊？至于你怎么处理，等监察部调查完再说吧。林总，查报好了。这事儿是不是你们上媒体说的？不说放开，不放。吓死手啊你！冷静点儿，我都不明白你说什么。你他妈装什么装？现在是 VP 的竞争的关键时刻，你把我拉下马，最大的受益人不就你魏明吗？你搞清楚一点，做错事情，泄露用户数据的人是你，怨不了别人。冯凯送你一句话：自作孽不可活。行，你给我等着啊！我肯定能找出来你爆料媒体的证据。到时候上面人知道你为了打压对手来牺牲方舟的利益，你他妈别想有什么好果子吃！你赶紧去，去啊！今天这酱也真不错，改天一起。行啊，拜拜。嗯。快上课了，我马上去。你就别在这儿犹犹豫豫了，有什么话你就直说吧。在竞争 VP 的关键档口爆出冯凯的黑料，你不觉得太巧了吗？到底想说什么？这个爆料人，他除了向媒体曝光冯凯和公关公司的交易录音，还公开了冯凯拷贝用户数据的后台交易记录。在方舟，有这个权限的人屈指可数吧？魏明就是其中之一。这件事情一定是魏明在捣鬼。江西，我希望你可以帮我，找到魏明向媒体爆料的证据。我知道，这次合作跟以往不一样，你需要冒很大的风险。但是只要我抓住了魏明的这个把柄，我就有信心让他在离婚协议上签字。到时候我们俩的约定仍然有效，我拿到的每一笔钱都有你百分之二十的提成。更何况，我离开魏明不也是你想看到的吗？我是想让你们两个离婚，但是你有没有想过后果？一旦找到了证据，爆料魏明。就是出卖公司利益的爆料者，他的事业、他的前途全都毁了。他毕竟是小苹果的爸爸，你需要这么狠心？我要证据，不是为了爆料，而是要作为离婚的筹码。同样的，这也可以成为你保障自身利益的底牌啊。你说。你需要我怎么做？首先，你要通过魏明的账号登录公司后台。他设置密码有一个习惯，通常是他的名字缩写，然后加上某一个对他来说有意义的日子。有没有把握呀？你别着急，你再多试几次。我已经试了你和他的结婚纪念日，还有小苹果的生日，到底要试几次才能成功啊？你以为这买彩票呢？你试一下零九二七。
，这功劳。这是魏明当上方舟产品总监，走上人生巅峰的日子，我们都高估了在他心里的分量。那接下来该怎么办？你先打开日志，那里面应该有魏明这段时间的查看记录和截图记录。你找一下有没有跟冯凯或者用户相关的信息。找到了。果然和爆料者一致，原来他就是那个爆料者。你赶紧把这个截图记录下载下来，然后尽快退出系统。好的。好新的业务方案什么时候能整理好？大家跟着你来来回回讨论这么久了，什么时候能有个结论？魏总还等着汇报呢。行了，我知道了。我下班之前一定给你，你最好说到做到。要是耽误我们的进度，我一定会如实告诉魏总的。好的。妈妈，今天教练又夸我进步啦。嗯，妈妈看到了，果果真棒。喂，哎喂，你好，请问是林双吗？我是啊，哪位？我是磐石的朱小晴，打电话是通知你，你已经通过了磐石研究院助理的初试，请于今天下午五点前来公司进行复试。我刚才碰巧在人事部看到份简历，是你江大的校友，跟你好像还是同一届的。快点，这儿不是出问题了，赶紧的。怎么这是？到底是怎么回事？客户举办购物节，由于下单人数过多，导致了服务器崩溃。他们已经通宵了好几晚了，还在寻求冲突。我跟你说，我来试试。所有方法你们都试过了吗？啊，对。其实核心是预热的问题。简单来说，就像冬天我们开车要预热一样，我们光顾着开车就跑了，没有充分考虑到预热。你们一会儿看一下监控系统的数据。当到了一个大流量的时候，我们的数据是一波一波送过来的；没有预热的时候，就要从其他地方调资源，导致系统跟不上。我调整资源，做了预热缓存，估计问题就可以解决了。哦，不愧是顾总。上次你走以后啊，我看到你拿下的资料。虽然你不是应届毕业生，但是你非常有意愿和潜力，很符合我们磐石不拘一格对人才的筛选。于是啊，我就把你的简历给了我们领导，也叫人事部的总监，这才给你争取到了一个机会。谢谢你，你帮了我一个忙，我也帮你一个忙，就算是报恩吧。哎，对了，这次面试新上任的 CEO 也在，你好好表现。走，会议室在那边。林双是吧？啊，坐吧。好的。不要紧张啊，我来介绍一下，这位呢是磐石的 CEO 顾总，啊，呃，另外一位是总助舒曼，我是负责人力的何飞，我们就简单聊一聊，呃，真实的说一说你自己的想法就可以。我看到你的简历里写着，你曾经为了照顾家庭和孩子，选择放弃事业，成为全职主妇。那现在我能问问你，又是出于什么样的考量，决定重返职场？嗯，我是为了我女儿，也是为了我自己。我有一个女儿叫小苹果，她非常喜欢打冰球，也很有天赋。可即便是这样，每当有人听说她的理想是成为一名冰球运动员的时候，第一反应大都是质疑。我女儿也经常问我，她说：“妈妈
。嗯，为什么女孩子不能打冰球？是不是有很多事情只有男孩子才能做？这个问题他问了我很多次，我也回答了很多次，但我想，还是没能得到他满意的答案吧。我知道，以我的年纪，这么多年的行业空白期。想重返职场不是件容易的事情，呃，你刚才问我为什么这么做？当年我选择回归家庭，陪伴女儿成长，这件事情我不后悔。但是现在，我想要做回那个曾经的自己，因为我想要给女儿做一个表率，让她知道。女性也可以不受束缚地追求自己的理想。我希望我女儿现在的疑惑，可以从她妈妈身上找到答案。我觉得，虽然林双的工作经验有一些欠缺，我们招的就是助理，工作经验啊，可以慢慢的去累积。嗯，舒曼，我没有其他问题了。顾总，那您的意思是？嗯，你认为深度学习算法比机器学习算法好在哪个地方？有人说深度学习是黑盒，在暗箱里操作，可解释性不大，你怎么看？嗯，不好意思，嗯，我还没有进一步研究深度学习这个技术，但是这也是我想竞聘。研究院助理这个岗位的原因，因为在磐石我可以接触到最前沿的科技。如果可以的话，我会在完成本职工作的基础之上，争分夺秒的更新自己的技术。算法行业日新月异，四年的职业空白不是说填补就能填补得了的。抱歉了，像你这种轻易的就放弃事业和理想的人，不适合我们磐石。下一个。还有啊，我最讨厌的就是那些拥有好的家庭、好的天分、好的机会，却不知道好好珍惜的人。而你，就是这种人。跟妈妈视频。妈妈，妈妈，我哥，快教我做馒头啦！你看，这是我做的小兔子馒头。哎呀，果果真棒！妈妈，你是不是哭了？妈妈没哭。刚才有一个小沙子进到妈妈眼睛里了。那果果帮俺吹一吹吧，果果吹一吹，眼睛就不疼啦。妈妈，你的眼睛还疼吗？真的不疼了，果果真棒，果果在，妈妈就不疼。那果果要永远和妈妈在一起。果果要永远跟妈妈在一起。好了，果果吃饭了啊，来跟妈妈拜拜。拜拜，果果。妈妈，来亲妈妈一下。嗯啊。带上证据，今晚老地方，不见不散。哎，小张。哎，魏总。啊，麻烦你一下。啊，我想问一下，最近 IT 部门有没有清理过后台日志？呃，就是搜索记录啊、截图记录这些。没有啊，怎么了，魏总？哪不对吗？要不我帮您查查？那麻烦你，帮我查一个 IP 地址行吗？啊，好的。
上车。你这是要带我去哪儿啊？前面停车，我要下去。我到了，等你。桂总，我们不是桥归桥，路归路了吗？你对一个普通女下属做这些事情，是不是有点不太合适、啊？我后悔了。从离开你房间那一刻起，我就后悔了。我心里明明不是那么想，我不知道为什么。话一到嘴边，就变味儿了。我不是什么好人。从和你在一起的第一天起，我就注定对不起所有人。可就算这样，我也不想放手。生日快乐。你是怎么知道的？你和我说过，你妈妈为了让你提前出来工作养家，把你的出生日期改早了半年，所以今天才是你真正的生日。你跟我说的每一句话。我都没有忘记，江贤。我知道我自己没有资格祈求你的原谅，我只是希望你不要拒绝我对你的好。不好意思啊，女士，您还需要点什么吗？我们要打烊了。谢谢。
所拨打的电话已关机。Sorry, the subscriber you dialed is power off. 有件事想要跟你坦白，什么事情呀？那条新闻爆料人是我，我这么做不光是为了我自己，我想把 VP 助理这个职位当做礼物送给你，这样你就可以光明正大的站在我面前，这也是你一直想要的。你是不是觉得我很卑鄙？可是我不后悔，就算有一天暴露了，我也不后悔。其实，我早就知道你是爆料人。你放心吧，那些东西我已经帮你清除掉了，不会有人知道的。你为我做了这么多，我，我都不知道该怎么报答你。我越是想偿还，就觉得亏欠你的越多。傻瓜，我就是要让你欠我一辈子，好好给朕。江喜，江喜，谁呀？李双姐，李双姐，你怎么来了？我姐，我姐她不在。江姐去哪儿了？我不知道，她昨晚没回来，可能加班去了。这是发生什么事情吗？你喝酒了？我给你倒杯水喝吧。哎，我回来了。林双姐来了，她找你呢。证据呢？毁了，毁了。证据我毁了，所有的后台数据我也清空了。你不要想利用我再对付魏明。昨天你跟魏明在一起呢。江喜啊，我知道你蠢，我没想到你蠢到这个地步。他向你示好了，你就没想过在这个节骨眼上他向你示好有什么目的吗？他肯定是发现了什么，他怕你把证据泄露出去才这么做的。你在他手底下这么多年，魏平见风使舵、背信弃义的手段，你不是没见过呀？你，我当初答应你的体力，只是想要看看。我在魏明心里到底有多少分量？我现在已经知道了，我很满意。有多少分量？你太高估你自己了。嗯，哎呦，这姐，你起吃了早饭没？嗯，吵架了？好，闭嘴！我跟他不是朋友，以后你也离他远一点。哎，某些人呢，就是麻烦呀
你说，你以为你是高中生吗？一生闷气就躲在这儿，你幼不幼稚啊？老师和师母打你电话你也不接，以为你出事了，差点就报警了。你干嘛来了？来看我笑话呀？怎么样，好看吗？之前一直压你一头的临床，现在落不成这个样子，开心吗？你说有被迫害妄想症啊？先回去再说。我说的有错吗？你现在装什么好人？你之前骂我骂的不是挺起劲儿的吗？如果你说的是面试的事情，我只是就事论事而已。顾雪，你凭什么看得起我？啊？是。我是放弃过自己的理想，但我那是我没有办法，我无可奈何之下我做的决定，不是谁都可以像你一样的。你一个人，你可以勇往直前的追寻自己的理想。这个世界除了理想之外，还有责任的。在这些责任面前，我一个人的理想不算什么，我可以往后放。对，你说的没错。家庭和事业没有办法兼顾，但既然没有办法兼顾的话，就得有人做出牺牲。知道什么是牺牲吗？就是不情愿，但是不得不。算了，跟你说这个干嘛呀？你一个不懂感情的工作机器，根本不可能理解我的处境。我没有任何看不起你的意思。你脱离这个行业太久了，的确无法胜任磐石的工作。再见，明天，你好。听说了吗？魏总裁董事会被 diss 了，搞不好啊要空降到 VP。哎，魏总也是惨啊，屋漏偏逢连夜雨啊。上次书记泄露的事儿，老老板的气还没消呢。哎，偏偏又赶上这次季度总结会，这个季度大家的数字都扎到底儿了，估计魏总会被摁在地上摩擦摩擦。还不止呢，还有人说他生活作风有问题。在办公室里，前女下属。你觉得呢？呃，还说什么了？对不起啊，魏总林总关于最新的账户，何总，这林总吩咐过了，市场部的工作暂时就不当您费心了。嘿，你这狗眼的！我真是替你不值啊！明眼人都知道，你那么做完全是为了公司，要怪就怪那个把你捅出去的人，要不是他，这会儿大家就该庆祝你升任 VP 了。这都不是事儿，我肯定能完美解决。说江西，你说我都观察你好几天了，你说你怎么说也是个主管啊？你这每天都干秘书的活
，我看你都已经给老板这每天都冲咖啡了，你这个，我是真的很好奇啊。你说经过团建这么一闹，你是靠什么本事又重新回到魏兵身边的？你说什么？我不太清楚。你听不太清楚呢，那我就把话说的再明白点儿。我知道是魏明向媒体爆的料，我也知道你手里面一定有魏明的把柄。你不要在这胡说八道啊！先别着急否认，听我把话说完。我是来找你合作的，你只要帮我扳倒了魏明，他之前许诺给你的，我也能给你。当然了，他不能给你的，我也能给你。那你说说，魏明给不了我什么？不是，你就别装糊涂了。不是你和魏明的关系，别人看不出来，我还能看不出来吗？他是有老婆有孩子的，跟你只不过是玩玩。而我不一样，我单身，只要愿意，随时随刻可以正大光明的出现在我身边。你别着急。我来不是跟你谈感情的，我是来跟你谈合作的。你想找个大叔，我想扳倒魏明，咱俩各取所需啊，谁都不亏呀、啊。你死了这条心，我是不会和你合作的。不是，江心，你先别把话说那么死，你别怪我没有提醒你。就像魏明这种人，他是绝对不允许自己有什么把柄攥在别人手里面的。他之所以向你示好，就是为了让你放松警惕的。所以你如果现在不跟我联手的话，会跟我一个下场，知道吗？不是，不是，你这么漂亮的个姑娘，怎么不知道好歹呢你？你想问什么你就问。我就是想问你，你是不是早就知道我知道你的秘密了？为什么这么说？如果我不知道你就是爆料人，如果我没有帮你清除掉你遗留下来那些证据，你是不是就不会回到我身边了？说什么傻话呢？我这么做，就是在努力挽回我们的感情，因为我爱你。在这之前，我真不知道你为我做了这么多事情，一直在帮我。你真的不怪我。毕竟，我是背着你做的这些事情。我只会更加珍惜你。你要对你自己有信心，对我们两个人感情有信心，这样我们才会走得更长久。你说对吗？是不是有人对你说什么了？没有。姐，我进来了。我给你买了好吃的哎，这个绿豆沙呀、油条啊、小笼包什么的，我先放这儿，你一会儿记得吃啊。有事说事儿，别在这儿指拐脚。我就看着你嘛，这衣服今天真挺好看的。姐，你和林双姐，你们俩喝好没？呃，你是不是做了什么事惹林双姐生气了呀？没关系嘛
你跟人家道个歉呗。铃声，铃声，铃声。铃声是不是给你下什么蛊了？没有啊，我只是不想看到你们吵架嘛。你是不想看见我们俩吵架，还是担心我们两个闹掰之后，你再也见不到他了？没有，没有，嗯、啊，江海，啊，你是不是喜欢林生？没，没，嗯，没有，没有，没有，没有，没有，没有，真的没有，没有，没有，林生结婚了。我知道他结婚了呀，我之前上过他车嘛，看到儿童玩具来。那你知道他结婚了，你还上赶的？你脑子有毛病是不是啊？不是，我只是觉得人家人挺好的，他之前送你回来，在外面帮我解围，我这叫知恩图报，不像你，不是那个意思。我错了，我错了。你吃东西啊？车一边，我怎么了？我没，没有，对不起，走了。脱离这个行业太久了，的确无法胜任磐石的工作。因为脱离行业久，没有办法胜任工作。因为没有办法胜任工作，然后继续脱离这个行业，这根本就是个死循环。来啦，林女士吗？您的快递。好，谢谢啊。好喂，小晴，哎，林双，听课证收到了吧？我刚收到啊，是你寄的呀？是呀、啊，哎，你听我讲啊，这磐石一线技术人员，他每周都有两天在江州大学进行公开授课，你呢就拿着这个听课证去旁听，课表我一会儿发你啊。小晴，我就帮了你个小忙，结果你帮我这么多，哎呀，我都不知道该怎么感谢你了。哎，这有什么好谢的？我就是觉得吧，咱们都是女人，而且大家都挺不容易的，能帮一点是一点。哎，对了，这一次听课的机会非常重要，你可千万别错过啊！嗯，好，谢谢你啊。狗狗不是小屁孩儿，来你自己穿。哎呀，小苹果这孩子，比我想象的还有毅力，也有些天赋。不过呀，要想留下来，还得再看看啊。我对狗狗有信心。小苹果，加油啊！一会儿见啊。果果啊，妈妈跟你商量个事儿哈，以后每周三的冰球课呢，妈妈不能陪你来上了。为什么？嗯，那我就告诉你这个秘密吧，因为从这周开始呢，我就要去学校上学啦。妈妈也要读幼儿园。对呀、啊，妈妈也要读幼儿园。好吧，那你可以好好学习。<笑>那么大了，还读幼儿园
，没点丢人。妈跟你保证，一定好好学习。嗯、去吧。Hello。等会儿，等会儿，等会儿，抱抱。充满电了，去吧。经过无数好奇的路人，谁都不忍心前。为了我们将来能有更好的生活，妈妈一定会努力的。雪原真的是很奇妙的东西，看着小苹果。就仿佛看到了年轻时的自己，勇敢、坚定、心无旁骛。有时候，孩子就像是迷雾里的一盏灯，提醒着我，我原本该是什么样子。就像此时此刻，自怨自艾是无用的，我需要尽快获得一份工作，掌握离婚的主动权。这公司全上下，也就这儿没有监控，谨慎点好。你这主动约我，是想明白了？我觉得你说的对，我是需要找一个靠山，而且你比魏明年轻，又是钻石王老五，跟你在一起，我不亏。这就对了。我跟你说，江西，我一开始就认为你是聪明人，不会让我失望的。其实你一进公司，我就注意到你了。虽然这几年吧，我三番五次的向你示好，但你始终不领情。我没关系，你现在肯回头也不晚。只要你肯跟着我，保证你以后在方舟就只剩下一帆风顺，前途无量。东西呢？什么东西啊？魏明的把柄啊。我没有啊，你让我做的我都做了。不过我很好奇，你要这个做什么？我告诉过你，我最讨厌别人在背后算计我，得让他吃点教训。林双啊，哎，我们从南山带来那个金瓜啊，我跟你说，是隔壁张阿婆啊，知道我们每个月一号要到你们家来，特地昨天才从地里摘下来的，特别新鲜。我跟你说，你放在那个锅里蒸一下，然后呢，放点盐，放点糖，再放点醋，用麻油拌一拌，味道可好了。知道了，嗯。林双，我刚得到第一手消息，有一个平时请都请不到的互联网大拿，同意来江大做为期一个月的讲座。对了，这个讲座比平时公开课要往后延一个小时，你记得安排好时间。好，知道了，我一定会去的。所以说啊，各位没看见。哎，干什么？把瓶子换过来。不要，我要看海绵宝宝。果果，嗯，我跟你商量一下，好不好？今天这个电视让爷爷奶奶看，明天奶奶给你买你最喜欢的音乐盒。爷爷奶奶看电视要炒股赚钱的，有没有骗人？妈妈说只有上班才能赚钱。哎，上班赚小小钱，炒股赚大大钱，一夜暴富知道吧？果果，来吃西瓜。我不要吃西瓜，我要吃这家饭店的蝴蝶酥。妈妈今天去晚了，蝴蝶酥卖光了，明天给你买啊、哦。
。哎呀，不就是蝴蝶酥吗？爷爷奶奶明天给你去买，想吃多少就给你买多少。爷爷，明天你起早一点给这个小果果买蝴蝶酥，听见没有？啊？没问题，明天一早我给你排队去买啊。嗯，啊，好好，妈，嗯，你不是总说那个打麻将颈椎不舒服吗？是是是，嗯、我给你买了一个按摩仪。哦呦，这个我我老看电视上做广告的，我早就想买一个了，是吧？啊，是的，那你试试。啊，好好好，试试。很简单啊，就这样戴上就可以。哦，哎，哎呦，怎么样？好舒服，好舒服，蛮贵的吧？还行，哎，谢谢你哦，你喜欢就好。嗯嗯，嗯，那个妈，嗯，我明天啊，我要带我爸去医院复查，然后车还去保养了，能不能麻烦你帮我接一下小苹果？哎呀，我我也挺忙的，明天你早点带你爸爸复查不就行了？现在都是网上预约嘛，能约到几点是几点，去早了没有用的。那你好吧，谢谢妈。谢谢奶奶，你们最棒了。小人精，小人精。同学们好。好，同学们好。今天我想跟同学们探讨的主题是，如何基于彩票假设构建轻量化模型，以及落地应用到小型设备。嗯，比如平板、手机。手表、耳机等 IOT 设备，让这些小型设备也可以轻松的使用 AI 模型。其实你一进公司，我就注意到你了。这些年吧，你说我三番五次向你示好，你始终不领情，我没关系。现在可能回头一看，完了，只要你肯跟着我，我保证你在方舟。江西，你真的是个干大事的人。你为什么要这么做？替你出头了。你现在是性骚扰的受害者，没什么好担心的。该担心的人应该是冯凯。只要跟桃色新闻沾上关系，谁管你是不是受害者？你以我的名义群发了邮件，你搞得全公司的人都知道了。你让我以后在公司，我怎么做人呀？泄露用户资料的人是冯凯，再加上性骚扰女下属，姓冯的已经彻底出局了。等我当上了 VP， 谁要敢在你面前说三道四，我让他从方舟彻底滚蛋。别生气了，啊！一会儿下班，我陪你去逛街，想买什么买什么。嗯。哎，你好，哦，三缺一呀、啊，啊，知道了，知道了，我我在接我孙女，哎，我跟你说，我儿子他工作忙，我儿媳妇她成天往他们家里跑，跟人忙的不得了，啊，果果，你走快点啊，啊，啊啊，好好好，哎，再见再见啊。果果，果果，果果，果果呀！果果，果果。好，那今天的课就到此为止了，谢谢大家。喂，妈。
果果不见了。什么时候的事儿啊？大家有什么问题可以问我。林少，上车！站住！停下来！我跟你说啊，亏我那么相信你，你竟然和姓魏的一块来算计我！我跟你说，蒋姐，你就搁等着，你怎么个意思？啊？你还想装我吗？啊，兄妹呢？给我等着！我跟你说，不会有好结果的。干嘛？怕了？啊，怕了？过来装我呀！过来装啊！不是来装我吗？装啊！来装我呀！我跟你说，你们两个狗男女，你不得好死！喂，老婆，怎么？慧明。果果走丢了，什么？果果走丢了，你发个定位给我。兄弟啊，麻烦您问一个事儿，咱们商场的监控室在哪？监控室在地下车挂子。好的，谢谢你啊。林斌，怎么办？别着急，我再联系，再联系。怎么样？怎么样？林双，我说不接果果吧，你偏要让我接果果，这下好了，果果不见了。哎，有消息了吗？刚才工作人员说了，果果一个人出去了，我还正想去附近找找，实在找不到的话，咱们就报警。你说果果就那么小一点，他能跑哪去？不会是被人贩子给拐走了吧？你别胡说八道。哎呀，我可怜的果果、啊！我们要找一找，你先别着急，行不行？这附近有个公园，我之前带他来玩过，他可能去那儿了。哪个公园啊？你慢点。叶阿姨，你和我妈妈是好朋友吗？他怎么跟你说的？我猜的。那你可猜错了。为什么呀？我妈妈又聪明又漂亮，是全世界最好的妈妈。她还有一个超级可爱的女儿。可能是阿姨不够好吧。大漂亮阿姨，你把你的电话号码告诉我吧。不用了吧，我们又不熟。那，那我以后要是再走丢了，我可以打电话给你啊。你告诉我吗？你告诉我吗？告诉我吗？那我就说一遍，你记好了。快看，妈妈，去，妈妈，果果，果果，哎呦，你没事吧？去哪儿了？你吓死妈妈了！我刚才说什么呀？是漂亮阿姨送我回来的。哦，我刚才看见小苹果一个人在公园门口，我就把她带过来了。谢谢你啊，果果，果果呀！哎呦，我的果果呀！哎呦，奶奶的心肝宝贝，她终于回来了！快看我看看，哎呦，我看看这个小脸咋美呀！心疼死我了。来看看，哎呦，看这小脸脏的！奶奶，你好，好啊！妈妈，你稍微轻一点。妈，你轻点。你怎么搞的嘛你？哎、你们怎么都怪起我来了呀？啊，那小孩子他跑得快，我哪能追得上他呀？我老胳膊老腿的。也是哈，林双要是今天你来接果果，果果也不会走丢了，对吧？就是。你们两个少说两句行不行？林双，你今天为什么不去接孩子？你给我们打个电话，你来的最晚，你去哪儿了？我辛辛苦苦在外面赚钱养家，我图什么？我图你把这个家照顾好，把果果照顾好。你呢，这点小事都做不好，你太让人失望了。不听你们说，妈妈。爸爸的错啊，爸爸不说了。果果，给你赔礼道歉，对不起。
。今天这个事儿，我确实是有责任。但是妈，你既然答应来接过我，你是不是就应该尽到江湖的义务，而不是事后推卸责任呢？来，魏明，你看看。我的错了，电话来了，我我不接怎么行啊？哦，我就说了几句话，那个果果一溜烟就跑了，你能怪我？你要是不让我接的话，我能出这事儿吗？别说了，真是回来了，回来了，妈，回去吧。爷，回来了，回来了，啊，真好啊，哥，回来了，回来了，我先回去了。爸，来，再见。看我这个黄金大炮啊，看谁上钩。哎，中门一个，中门一个，看到没有？这都没看到吗？我服了。这样吧，咱们下把打生化模式，好吧？这个不要再打了。稍等我一下啊，等我几分钟。姐，姐，怎么了？我肚子有点饿了，我拿你手机点个外卖呗。拿你自己的手机点。我的手机没电了。你这密码多少来着？我忘了。我生日，姐，吃不吃汉堡？我点汉堡。大晚上的，我不吃了，你自己吃吧。行行行，那我点了啊。哥哥，嗯，应该是妈妈不对。妈妈差点把你弄丢了，我向你保证，以后绝对不会再发生这样的事情了。那妈妈以后都不上学了吗？嗯，那果果希望妈妈继续上学吗？嗯，孙教练说了，坚持就是胜利，做事不能半途而废。妈妈，你总想逃学，你什么时候才能从幼儿园毕业呀？好，那就听果果的，妈妈绝不半途而废。好，好。今天的事儿，小苹果让我替他说声谢谢。告诉小苹果不用谢。还有就当我多事，你在公司小心点，为民。我总觉得。他在这个节骨眼上向你示好，太巧了点儿。你就管好小苹果吧。
我的事用不着你操心。我不是操心你，我是不希望您得逞。你还记得吧？哪个杨阿姨啊？你就是老和妈妈在一起搓麻将的那个杨阿姨啊。杨阿姨的儿子呀、啊，他搞了一点内部消息，说马上有两只股要大涨大涨。你也知道，前段时间那个股市不好，我和你爸爸的钱都套牢在股市里边了。你爸的意思呢，就是先让你拿点钱出来救救。<笑>那么多内部消息啊！你别被骗了，再。真的，他原来给我们推的那股票都很准的，都赚钱了。哎呀，也不要你拿多嘛，就拿个十万二十万的，大不了我们赚了钱把本钱还给你，还不行啊？最近手头有点紧，刚给了林双一笔钱给果果买保险。哎，果果好好的买什么保险啊？真是，你给他多少钱啊？五十万啊！五十万